हेलो स्टूडेंट्स दिस इज कोमल योर एस एस टी एजुकेटर वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किंड गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्थ तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस भी करते जाइएगा ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है तो भटकीेगा मत सो so, आज हम करेंगे एनसीआरटी सोल्यूशन जो बहुत काम के होते हैं ये आपको पता है जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे क्यों क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना आपको क्या करना है जल्दी जल्दी से लाइक कर देना है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को क्योंकि आपने जान लिया है कि गवर्नमेंट क्या है तो अब बारी आती है उत्तर देने की आंसर देने की ठीक है क्योंकि एग्जाम में आपको काम आएंगे एंड क्या करना है कॉमेंट करके बता देना है कि हम मैम रेडी हैं स्टार्ट करें बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन क्या है वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट List five ways in which you think the government affects your daily life. कोई पांच तरीके बताइए कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपके डेली लाइफ में इफेक्ट डालती है और सबसे पहले तो ये बताइए कि गवर्नमेंट क्या होती है याद है किसी को मैंने पढ़ाया था बता दीजिए सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है जो हमारा चैप्टर ही है वॉट इज गवर्नमेंट तो ये भी यही यहाँ पूछ रहे हैं कि वॉट इज गवर्नमेंट वॉट डू यू मीन बाय द टर्म गवर्नमेंट कृपया करके उत्तर दें जिसको जो भी पता है जैसा भी जो भी आंसर लग रहा है जो भी आप समझे गवर्नमेंट के टर्म से गवर्नमेंट के मतलब से आप वो बता सकते हैं प्लीज बताइए मुझे अच्छा लगेगा जो भी आप आंसर करें गलत सही एटलीस्ट ट्राई करिए और जिसको ये नहीं समझ में आ रहा गवर्नमेंट का क्या तो एटलीस्ट ये भी बता सकते हैं आप कि ऐसी कौन सी पाँच चीज़ें आप बताएंगे कि जो आपकी डेली लाइफ में इफेक्ट करती है जो गवर्नमेंट बनाती है डिसीजन बता दिया आंसर चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है The word government refers to the governing body that makes decisions and gets things done for the welfare of its citizen. क्या करते हैं भाई एक ऐसी body. The word government refers to a governing body that makes decision and gets things done. मतलब government का काम होता है अगर मैं यहां लिख दू क्या करती है पहली अगर बात करें टू मेक डिसीजन एंड टू गेट थिंग्स डन गवर्नमेंट क्या करती है भाई डिसीजन बनाने का काम करती है और काम को किसी भी चीजों को करवाने का काम करती है गवर्नमेंट जो क्या होती है गवर्निंग बॉडी होती है मतलब डिसीजन बना लिए यानी लॉ बना लिया डिसीजन यानी आप समझ लीजिए कोई लॉ बना लिया रूल्स बना लिए और उनको गेट थिंग्स डन का मतलब उनको एक्शन में लाना एग्जीक्यूट करना इंप्लीमेंट करना तो ये सारी चीजें भी कौन करती है गवर्नमेंट करती है मतलब आप ये समझ जाइए इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट मतलब हम बोलते हैं ना कि अरे प्लान तो बना लिया है कि यहाँ हम जाएंगे तो अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है अब उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है मतलब प्लान आपने बना लिया है कि भाई ये टाइम टेबल है आज से तू और मैं म्यूजिक क्लासेस जाएंगे उसके बाद हम जो है कोचिंग जाएंगे उसके बाद हम फुटबॉल खेले जाएंगे तो ऐसा हमने प्लान बना लिया है अब उसको कल से हम एग्जीक्यूट करेंगे यानी कल से हम म्यूजिक क्लास जाएंगे उसके बाद कोचिंग जाएंगे उसके बाद फुटबॉल जाएंगे तो ऐसे करके हमारी समर वेकेशन हम निकालेंगे तो आपने क्या करा प्लानिंग बना ली बहुत अच्छी फ्रेंड के साथ मिलकर अब उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का काम अब दूसरे दिन से कर रहे हैं तो ऐसी रूल्स बनाना कि भाई जैसे हमने रूल्स देखा कि ड्राइविंग का रूल हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने रूल बना लिया कि लाइसेंस होना चाहिए जो भी ड्राइवर होंगे गाड़ी चलाएंगे व्हीकल चलाएंगे उनके पास क्या होना चाहिए जो भी व्हीकल ड्राइव करेंगे लाइसेंस होना चाहिए यह गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया रूल बना दिया यानी डिसीजन बना दिया अभी जो ये वाला टर्म है टू गेट थिंग्स डन ये वाला जो टर्म है टू गेट थिंग्स डन ये कैसे होगा जब भाई लोगों के पास लाइसेंस आना शुरू हो जाएंगे लोग अपना लाइसेंस दिखाएंगे कि ये रहा हमारा लाइसेंस यानी वो जो लाइसेंस लोग रखने लग गए जो वो कानून को मानने लग गए दैट मीन्स अब वो चीज़ एनफोर्स हो रही है वो चीज़ें हो रही हैं प्रैक्टिकली हो रही हैं कानून बन गया है कि लाइसेंस होना चाहिए बट जब आपके हाथ में लाइसेंस है पब्लिक लाइसेंस लेके घूम रही है पब्लिक लाइसेंस बनवा रही है जब भी चेकिंग हो रही है उनके पास लाइसेंस या पेपर्स निकल रहे हैं दैट मीन्स वो एग्जीक्यूट हो रहा है प्लान एक्शन में आ रहा है अगर नहीं हो पाता तो गवर्नमेंट उस पर क्या करती है पनिशमेंट भी रहती है भाई जेल भी जा सकते हैं और फाइन भी लग सकता है अच्छा खासा आया समझ में तो मतलब गवर्नमेंट क्या करती है रूल्स भी बनाया और रूल्स को करवाने का मतलब एक्शन में लाने का काम भी गवर्नमेंट करती है 
आया समझ में गवर्नमेंट क्या होती है गवर्नमेंट रिफर्स टू अ गवर्निंग बॉडी टू मेक दैट मेक्स डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट सिटीजन ये हमारी भलाई के लिए करती है गवर्नमेंट को कोई शौक थोड़ी है कि जबरदस्ती बोल रहे कि लाइसेंस रखो क्या होगा उस लाइसेंस से यार हेलमेट पहनो क्या होगा उस हेलमेट से भाई हमारी लाइफ प्रोटेक्ट होगी होगी कि नहीं होगी होगी ना तो भाई गवर्नमेंट क्या करती है हमारे वेलफेयर के लिए सिटीजन के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट डिसीजंस बनाती है ऐसे ही नहीं बनाती कि मन करा डिसीजन बना दिया जो भी डिसीजन सरकार लेगी वो हमारे अच्छे के लिए रहते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए ही मोटिव रहता है गवर्नमेंट का ठीक है आया समझ में क्या होती है गवर्नमेंट अब कौन से फाइव वेज हैं जिनके थ्रू हमें कह सकते हैं कि डेली लाइफ में जो है गवर्नमेंट हमें इम्पैक्ट करती है देखते हैं द फाइव वेज इन विच द गवर्नमेंट अफेक्ट आर डेली लाइफ आर एस फॉलोज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी हम देखते हैं रोड बन रहे हैं या कुछ ऐसी बिल्डिंग बन रही है ना इस टाइप के तो ये जो भी चीजें बनती हुई दिखती है किसके थ्रू हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है ना अगर रोड बन रही है कहीं भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा है हम देख रहे हैं ब्रिज बन रहे हैं फ्लाई ओवर इस टाइप का बन रहा है है ना डबल लेन सड़कें जो सिंगल लेन थी तोड़ के डबल लेन हो रही है या पेड़ वगैरह लग रहे हैं तो ये सारी चीजें क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही कौन करा रही है गवर्नमेंट करा रही अब ऐसा तो है नहीं ना कि रोड बनाने का काम किसी जो है रिच पर्सन है कोई आसपास रह रहा है या लोग हैं उन्होंने बना दी इतने सबके लोग हैं दो चार लोग मिलके बना रहे नहीं ये जो भी चीजें होती हैं बड़ी बड़ी सरकार करती है गवर्नमेंट करती क्यों अच्छी रोड होगी तो स्पेस रहेगा अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो बड़ी स्पेशियस रोड होगी है ना स्पेस वाली रोड होगी और लोग अच्छे से चला पाएंगे गाड़ी मतलब डबल लेन होगा कि अच्छे से स्पेस मिले बस के लिए भी गाड़ियों के लिए भी और क्या होगा अपोजिट साइड से भी आने का रहे बीच में क्या होगा डिवाइडर होगा तो अपोजिट साइड के लिए भी सही है और यहाँ से जाने वाले लोग भी सही है अच्छी रोड हो टूटी फूटी ना हो तो एक्सीडेंट का डर ना हो दिक्कत ना हो है ना तो ये सब चीजें के लिए गवर्नमेंट क्या करती है इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी करती है तो ये कौन कर रहा है ये गवर्नमेंट कर रहा है ये डेली आप देखते हो कहीं ना कहीं रोड कंस्ट्रक्शन आपको दिख जाएगा फ्लाईओवर बन रहा है मेट्रोज बन रहा है ये सारी चीजें आपको होती हुई दिख जाएगी ये कौन कर रहा है ये गवर्नमेंट कर रही है क्यों कर रही है भाई क्या शौक आ रहा है गवर्नमेंट को मेट्रो बनाने का या रोड बनाने का अच्छी हमारे लिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए आया समझ में सेकेंड रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटीज वैन दे गेट टू एक्सपेंसिव अब क्या होता है कई बार कुछ सामान बहुत महंगा होता है हम बोलते हैं ना जैसे पापा मम्मी से आप सुनते होंगे कि अरे पापा ये फ्रूट लेकर आओ या ये मेरी फेवरेट वेजिटेबल लेकर आओ तो पापा मम्मी क्या होते हैं नहीं अभी बहुत महंगा चल रहा है अभी प्याज बहुत महंगा चल रहा है या टमाटो सूप नहीं बनेगा अभी टमाटर बहुत महंगा चल रहा है बारिश हो गई ऐसा हो गया तो उसके कारण फसल महंगी हो गई ये सब्जी महंगी हो गई है ना ये दाल महंगी हो गई जो हमारी फेवरेट है हमें लगता है या कोई चीज़ जैसे कुछ भी पिज्ज़ा महंगा हो गया कुछ भी ये सब चीज़ें तो जब लगता है गवर्नमेंट को कि भाई पब्लिक को परेशानी हो रही है इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही कुछ ज़्यादा ही हाई हो रहा है तो क्या होता है गवर्नमेंट उसके दाम को प्राइस को कम कर देती क्यों क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई हर लेवल का इंसान अफोर्ड कर पाए रिच पर्सन तो अफोर्ड कर ही लेगा मिडिल क्लास वाले या लोअर क्लास वाले वो लोग आराम से अफोर्ड कर पाए तो गवर्नमेंट क्या करती कर देती जो भी कॉमोडिटीज़ यानी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस को कम कर देती क्या कर देती रिड्यूस कर देती आया समझ में आया समझ में इम्प्लीमेंटिंग सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर और क्या करती है बहुत से जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है जो पुअर को हेल्प कर सके इम्प्लीमेंटिंग सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर अब कैसे आप देखते हैं ना कोई भी ऐसी स्कीम आती है कि भाई बेरोजगार भत्ता वाली कि भाई जो बेरोजगार हैं तो उन्हें दस दिन का हंड्रेड डेज का ऐसा काम दे दो थोड़ी अर्निंग हो जाए या भाई उनको उनको खाना वगैरह फ्री खाना मिल जाए इस टाइप की चीज़ें फ्री राशन मिल जाए तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है जो गरीब हैं उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे जो बिल्कुल बेसिक दो टाइम का जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है तो उनके लिए प्रोवाइड कि भाई आपको राशन दे दिया जाएगा गैस वगैरह की सुविधा हो जाएगी या फ्री में खाना ही रहेगा एक टाइम का दो टाइम का तो ये सारा गवर्नमेंट क्यों कर रही है पुअर के लिए गरीबों के लिए ताकि वो खा पाए उनकी जिंदगी चल पाए ऐसा नहीं कि बेचारे माल नरिष्ट हो जाए उनको एक दो टाइम का खाना भी ना मिले तो ये सब चीज़ों का ध्यान कौन रखती गवर्नमेंट रखती तो ये दो तीन चीज़ें अभी हमने देखी डेली हमें देखने को मिलती है हमें ये भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं रोड कंस्ट्रक्शन होता है है ना हमें ये भी देखता है कि भाई कमोडिटीज़ जो महंगी हो जाती है उनकी प्राइस कम हो जाती है सरकार कर देती है हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स स्कीम्स आए हुए रहते हैं कि गरीबों के लिए ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में देखते हैं कौन करता है ये ये काम करती है गवर्नमेंट आया समझ में ये अभी जो हमने इतना पढ़ा समझ में आ गया ना आगे बढ़े चल रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज रोज डेली लाइफ में हम देखते कोई पोस्ट जैसे किसी का आ रहा है कुछ भी पोस्ट कार्ड में पोस्ट आ रहा है है ना पोस्टल ऐसी सर्विसेज 
या रेलवे सर्विसेज जो ट्रेन में हम घूमने जाते कहीं जाते तो ये सारा कौन कर रहा है ये सारी सर्विसेज का ध्यान रख देख रहे कौन कर रहा है ताकि सब सही से हो जो ट्रेन की सुविधा बढ़िया हो कोई दिक्कत ना हो पैसेंजर्स को सब कुछ बढ़िया से चले है ना अगर किसी को अपनी कोई चीज़ दूर भेजनी है पोस्ट के कुछ भी कपड़े या कुछ भी चीज़ें पैसे इधर से उधर भेजना है तो ये सारा पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हो तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है हमें फैसिलिटेट कौन कर रहा है गवर्नमेंट कर रहा है ना अगर रेलवे चलेगी रेल में सफ़र कौन करेगा सिटीजन यानी हम करेंगे पोस्टल सर्विसेज किसके लिए हो रही है अगर हमें कुछ भेजना है पैसे मनी और इधर से उधर भेजना है या कुछ भी चीज़ें भेजनी है तो क्या कर रहे हैं हम ही भेज रहे हैं ना ऑटोमेटिकली कोई हवा में जानवर या चिड़िया तो भेज नहीं रहे इंसान ही भेज रहे हैं तो पब्लिक यानी सिटीजन के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट करती है ये भी डेली आपको देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजिंग एड एंड असिस्टेंस कैंप फॉर द अफेक्टेड पीपल इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर अब अफेक्टेड पीपल जैसे भाई नेचुरल डिजास्टर हो गया सुनामी आ गई नेचुरल डिजास्टर में क्या हो जाएगा जैसे हम बोलेंगे सुनामी वगैरह फ्लड जो सबसे ज्यादा हो जाता है अर्थ है ना सुनामी तो ये सारी चीजें क्या है ये सारी मतलब ये चीजें हैं जो नेचुरल डिजास्टर है नेचुरली अकर होती है हम नहीं कर रहे नेचुरल एकदम से होता है जो होता है तो इनके लिए भी क्या जो भी ऐसे कैंप या एड या सर्विसेज प्रोवाइड करना जैसे कई बार क्या होता है इन चीजों के कारण जैसे आ, किसी की डेथ हो जाती है या फैमिली वाले इंजर हो इंजर्ड हो जाते हैं घर उजड़ जाता है है ना बस्तियाँ उजड़ जाती है इलाके उजड़ जाते हैं बर्बाद हो जाता है इन फ्लड या अर्थक्वेक इन सब चीज़ों के कारण तो भाई कैंप प्रोवाइड करना है ना इनको जो देख रेख करना अगर इनको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की जो ट्रीटमेंट मिलना फ्री है ना दो टाइम का खाना प्रोवाइड करना है ना कपड़े वगैरह सब चलेंगे तो भाई कपड़े वगैरह प्रोवाइड करना ये सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ बेसिकली प्रोवाइड करना ये सारी चीज़ें कौन करती हैं ये सारी चीज़ें भाई हमें गवर्नमेंट देती है कौन देती है सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती हैं आया समझ में तो ये पांच चीजें हमने देखी कि गवर्नमेंट क्या करती है इस तरीके से हमें डेली लाइफ में हमारी हेल्प करती है हमारी डेली लाइफ को इंपैक्ट डालती है यानी अफेक्ट डालती है कौन गवर्नमेंट अब समझ में है गवर्नमेंट क्या होती है गवर्निंग बॉडी होती है जो क्या करती है डिसीजन बनाने का भी काम करती है और डिसीजन को फॉलो करवाने का भी काम करती है मतलब अगर लॉ बना है कि लाइसेंस होना चाहिए तो लाइसेंस जब सबके पास दिखने लगेंगे सब लाइसेंस दिखाएंगे कि ये मेरा लाइसेंस बन गया यानी वो एक्शन में आ रही चीज़ है तो ये और एक्शन में आ रही है और इनको चेक करने का जैसे ट्रैफिक पुलिस या पुलिस खड़ी रहती कि दिखाओ लाइसेंस दिखाओ गाड़ी चला रहे तो यानी क्या हो रहा है एक्शन में कि चेक कर रहे कि आप हमने तो कानून बना दिया सरकार ने तो कानून बना दिया कि आप फॉलो कर रहे हैं क्या आपने हेलमेट पहना है कि नहीं क्या आप ड्रिंक करके तो ड्राइव नहीं कर रहे तो ये सब चीज़ें क्या है गवर्नमेंट एनफोर्स जो लॉ लॉ तो बना दिए कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होनी चाहिए बट कोई अगर कर रहा है तो इसको एक्शन में लाना देखना कि कर रहा है तो कानूनी जुर्म होगा मतलब उस पर क्या लगेगा पेनल्टी लगेगी या उसको जेल डाल देंगे ठीक है और अगर नहीं कर रहा है तो वेल एंड गुड यानी सरकार की बात मान रहा है आया समझ में तो ये सारी चीज़ सरकार देखती है क्यों कर देखती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए सिटीजन के वेलफेयर के लिए तो डेली लाइफ के एग्जांपल भी हमने देखे सड़कें बनवाना है ना सड़क सड़कें वगैरह हो गया पुअर को हेल्प करना हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमने देख ही लिया था या कुछ कैंप वगैरह जैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर के कारण किसी को प्रॉब्लम हो जाए उनके लिए हेल्प रेलवे सर्विसेज ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में हमें इफेक्ट डालती है तो इम्पॉर्टेंट होती तो ऐसी गवर्नमेंट क्या करती है हमारी हेल्प करती है आया समझ में जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही करती है ये समझ में आपको आ जाना चाहिए और अब आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है आपने ये करा ये बताइए लाइक like करा और कमेंट करके क्या आप आंसर कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ रहा है और ये कर दिया ताकि आपके क्लासमेट्स को भी हेल्प मिल जाए ये सारी चीज़ें आप क्या कर दो कर दीजिए क्वेश्चन सेकंड है हमारा वॉट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरी इन फॉर्म ऑफ लॉज ऐसा क्यों आपको लगता है मतलब आप बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हैं वॉट डू यू थिंक ये आपसे पूछ रहे हैं What do you think the government needs to make rules for everyone to form the in the form of law? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि government को rules बनाने चाहिए laws बनाने चाहिए सबके लिए क्यों ऐसा लगता है बिना law या बिना rules के काम नहीं चलेगा आपको क्या लगता है मतलब rules regulations होने चाहिए अगर आपके class में discipline नहीं होगा तो क्या आप पढ़ पाएंगे मतलब अगर टीचर कुछ ना डांटे कोई कुछ ना बोले टीचर बोले कि जिसको क्लास से बाहर जाना है पढ़ते पढ़ते चले जाओ जिसको शोर करना है जिसको जिसके साथ बैठना है करो मस्ती बट जिसको पढ़ना होगा जिसको मस्ती करनी होगी तो उसके लिए अच्छा है बट ज्यादातर जो होते हैं जिनको पढ़ना होगा तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो आपको सही नहीं लगेगा कि अच्छा है रूल अच्छा है कि टीचर जब पढ़ाती है तो कोई मस्ती ना करे सब डरे मतलब इस बात को समझे रिस्पेक्ट करें साइलेंट रहे ताकि टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रही है समझ में आए त
आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा नहीं है शोर नहीं होगा तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से कर पाएंगे ना तो रूल्स ऐसे ही अगर हम स्कूल की बात हटा के हम नॉर्मली भी देखें तो गवर्नमेंट जो हमारे लिए रूल्स बनाती है तो क्या वो सही नहीं है सही है ना अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि नहीं नहीं आप लोगों को तेज गाड़ी ड्राइव करिए जिसको जितनी स्पीड पे गाड़ी ड्राइव करना है ड्राइव करिए तो लोग चल रहे हैं एक्सीडेंट नहीं होगा जो रास्ता मान लो कोई रोड क्रॉस कर रहा है बट कोई आ रहा है कि हमको तो गवर्नमेंट ने बोला है बढ़िया ड्राइव चला मतलब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं रोका हमारी मर्जी हम जो करें ड्रिंक एंड ड्राइव करें है ना या हम लाइसेंस ना रखें या हम हेलमेट ना पहने तो किसी ने कुछ बोला नहीं हमारी मर्जी तो भाई एक्सीडेंट नहीं होंगे और कई बार दूसरों को भी इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा कि आप खुद का तो आप नुकसान करा रहे हो दूसरों को भी आपने भाई गाड़ी में से आप जा रहे हैं और दूसरों का भी एक्सीडेंट कर दिया तो ये सारी चीज़ें क्या है इसीलिए हम कहते हैं ना लॉज इम्पॉर्टेंट है कि नहीं अब समझ में आता है ना कि लॉज इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी भलाई के लिए ही इम्पॉर्टेंट होते हैं आया समझ में अब देखते हैं इस बारे में आपका क्या सोचना है देखते हैं द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरी वन इन द फॉर्म ऑफ लॉज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन भाई गवर्नमेंट की जो लॉज बनाने का हम कह रहे हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है The government needs to make rules for everyone in the form of laws because of the following reason. कुछ reason से इसलिए To provide equality and justice to all. भाई बात अगर आ जाए किस चीज़ की बात अगर equality की आ जाए और justice यानी न्याय की आ जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे government ने जो law बनाया है कि कास्ट के बेसिस पे यानी हम कह दें अनटचेबिलिटी मानो गवर्नमेंट ने बैन कर दी ये कानून गवर्नमेंट ने बनाया है कि जो हम बोलते हैं ना छुआ छूत होगा छोटी कास्ट वालों को नहीं छुएंगे भाई ये तो अनटचेबल्स हैं तो ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट ने हटा दी तो क्या अच्छा नहीं है इक्वालिटी नहीं ला रहा सब एक साथ सबको ये नहीं लग रहा कि अब हम एक समान है अब कोई किसी को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा तो ये क्या हमारी इक्वालिटी या जो बेचारे अनटचेबल्स हैं जो छोटी कास्ट के उनके लिए न्याय है है कि नहीं उनके जस्टिस हुआ ना तो क्या गवर्नमेंट ने सही कर नहीं कर रही लॉ बना के जो लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने कि प्रोहिबिट कर दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिट कर दो कि औरतों पे अत्याचार ना हो घरेलू हिंसा ना हो है ना कास्ट सिस्टम हटा दिया है ना अनटचेबिलिटी हटा दी जो चलता था पहले तो ये सब अच्छा नहीं है अच्छा है ना तो लॉ बनाना गवर्नमेंट ने अच्छा करा कि नहीं करा अच्छा करा अब टू मेंटेन पीस अगर लॉ बना हुआ है तो यानी पीस मेंटेन हुई है अब कानून नहीं बना रहेगा कि जिसकी मर्जी जिसके घर में घुस जाओ जिसकी मर्जी हम नहीं बोलेंगे अगर मानो कोई मर्डर करके आ गया कोई रेप करके आ गया कोई चोरी करके आ गया बट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है कुछ कानून ही नहीं है तो क्या पीस रहेगा मतलब अगर आप अपने घर जाएंगे तो क्या भरोसा आप अपने घर पहुंचे और आपको दिख रहा है कि यहाँ चोरी हो रही है बट आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी मतलब आपने कंप्लेन करा और गवर्नमेंट इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेगी कोई कानून ही नहीं है आपने देखा आप रास्ते चलते कोई आपको परेशान कर रहा है आपको टीस कर रहा है पर आप कुछ नहीं बोलेंगे क्यों गवर्नमेंट ने रोका टोका नहीं ऐसे रूल्स नहीं बनाए तो क्या मतलब है अगर बाहर की कंट्री का है कहीं से भी कोई आके आतंकी हमला कर रहा है या बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है क्यों कानून ही नहीं बनाए कि इनको जेल चले जाएंगे इनको कोई मतलब नहीं है बॉम्ब ब्लास्ट करा है मस्त घूम रहे हैं क्यों गवर्नमेंट ने कोई कानून ही नहीं बनाया तो पीस मेंटेन रहेगा कब जान चली जाए कुछ अता पता ही नहीं कब घर में चोरी हो जाए कुछ अता पता ही नहीं कब कोई हमें गुंडा उठा के ले जाए किडनेप कर जाए कुछ अता पता ही नहीं क्यों क्योंकि लॉ नहीं बनाए तो इसलिए भाई कानून होना जरूरी है ताकि ऐसे पीस अमन शांति बनी रहे सब कुछ अच्छे से चले पब्लिक खुश रहे सेफ्टी रहे सिक्योरिटी रहे टू एडमिनिस्टर कंट्री एफिशिएंटली अगर कानून नहीं होंगे तो क्या जो कंट्री की चीज़ें हैं जो पूरी इतनी इंटायर हमारा भारत है अच्छे से चल पाएगा कि जैसे आ, हम कुछ भी रूल्स बनाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड है ना कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे सब एजुकेटेड रहें और भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें क्या एफिशेंटली नहीं चलेंगी जब लॉज बनेंगे कानून बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे ना तो सब एफिशेंटली होगा कि नहीं होगा मतलब अगर कानून नहीं बने रहेंगे बढ़िया चोरी हो रही है बड़ी अरे मतलब बड़े तरीके से किडनैपिंग हो रही लूटपाट मच रही है ना लड़ाइयाँ हो रही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ना अनटचे जो बेचारे छोटी कास्ट हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है पर होने दो क्यों गवर्नमेंट ने लॉ नहीं बनाया तो क्या चीज़ें एफिशिएंटली चलेगी दंगा फसाद नहीं होगा गुस्सा नहीं आएगा ऐसे में बात बढ़ेगी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ना दिक्कत नहीं होगी तो ये सब शांति रहे कुछ दिक्कत ना हो सब कुछ स्मूथली ढंग से चले और इक्वालिटी और पीस मेंटेन रहे तो इसलिए भाई गवर्नमेंट का लॉ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या आपको समझ में आया ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू आंसर नंबर टू आ गया ना आ गया आगे बढ़ते हैं चलो नेम टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके कुछ दो एसेंशियल फीचर आप बताइए दो फीचर बताने हैं टू फीचर्स बताइए फटाफट से कमेंट में बताओ
अब अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तो मैंने एक चीज इसमें बताई थी आपको चैप्टर में कई बार बताई थी जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यानी वहां क्या मिलेगा यानी वहां पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा पब्लिक पार्टिसिपेशन किसमें होगा इन डिसीजन मेकिंग मतलब पब्लिक क्या कर पाएगी डिसीजन बना पाएगी डिसीजन कैसे बनाएगी विद द हेल्प ऑफ वोटिंग राइट विद द हेल्प ऑफ वोटिंग राइट मतलब अगर हम बोल रहे हैं हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए अगर मानो मैं इसको हटा दू मैं इसको हटा दू ठीक है अब मैं यहां से बना दू कि अगर पब्लिक को वोटिंग राइट मिलेगा तो पब्लिक क्या करेगी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगी करेगी कि नहीं करेगी अगर वोटिंग राइट मिला तो पब्लिक क्या करेगी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही है ठीक है भाई अब जब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही है यानी पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो रहा है मतलब जब पब्लिक डिसीजन बना पा रही है यानी पब्लिक अपना पार्टिसिपेशन दे रही है अब जब पब्लिक ने अपना पार्टिसिपेशन दिया यानी क्या बनी गवर्नमेंट कैसी बनी गवर्नमेंट बनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी पब्लिक का पार्टिसिपेशन है मतलब गवर्नमेंट क्या बनी डेमोक्रेटिक बनी तो मतलब पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन के लिए मतलब पब्लिक के पार्टिसिपेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जब पब्लिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए जब एक अच्छा फीचर पूछा है ना हमसे कि कुछ फीचर बताइए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर क्या है कि जब पब्लिक पार्टिसिपेट करती है पब्लिक को वोट देने का अधिकार होता है दैट मीन्स डिसीजन देने का अधिकार होता है यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है आया समझ में गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल और एक अच्छा फीचर क्या है कि गवर्नमेंट क्या रहती है भाई आंसरेबल रहती है गवर्नमेंट को अगर कुछ भी वो काम करेगी उसको क्या रहना पड़ेगा आंसरेबल रहना पड़ेगा आंसरेबल कैसे कि जैसे कोई पूछेगा कोई भी मीडिया वालों ने क्वेश्चन कर लिया न्यूज़पेपर में कुछ भी छप गया या आम जनता सवाल करी कि नेता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि आपने बोला था कि आप ऐसा करेंगे तो आप कब करेंगे या आपने जो काम करा है ये तो अच्छे से हुआ ही नहीं तो क्या करेगी गवर्नमेंट आंसरेबल मतलब उनको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ वो काम अच्छे से नहीं हो पाया तो उसको मैं और अच्छे से करूँगा जल्दी जल्दी एक दो महीने में ये मैं सड़कें बनवा दूंगा या यहाँ पर स्कूल खुलवा दूंगा है ना बुक्स दिलवाऊँगा या फ्री खाना तो ये सब चीज़ें क्या करेगी गवर्नमेंट अपने एक्शन जो भी करेगी उसको एक्सप्लेन कर रही है आंसरेबल रहना पड़ रहा है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा और अगर कर रहा हूं तो कब तक हो जाएगा और अगर अभी तक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये सारी चीजों के जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है तो ये अच्छा फीचर है कि नहीं मतलब हम पूछ भी सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मतलब पब्लिक इंटरफेरेंस है तो ये अच्छी बात है कि नहीं बहुत अच्छी बात है मानो अगर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग लॉस बना रही है अपने अकॉर्डिंग कभी काम कर रही है कभी सड़कें बना के छोड़ दे रही है मतलब थोड़ी सी सड़क बनाई और अब एक दस साल मतलब हो गए साल बीत गए सड़क टूटी पड़ी कोई मतलब नहीं तो ये क्या है गलत हो जाएगा ना तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई काम कर रही है क्योंकि पब्लिक जहाँ पे यहाँ पे आंसरेबल रहना पड़ेगा यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट ढंग से काम करेगी ना कि भाई अगर नहीं बनवाई सड़क हमने बोला था छः महीने में और अभी देखो आठ महीने हो गए और नहीं बनवाई तो दिक्कत हो जाएगी तो फटाफट बनवाओ बट अगर कोई रूल नहीं कोई रेगुलेशन नहीं मतलब गवर्नमेंट को कोई पूछने वाला नहीं कोई आंसरेबल गवर्नमेंट को रहना नहीं तो फिर बनाओ आराम से दस साल में एक एक इलाके की सड़क बनाओ क्या दिक्कत है कौन है पूछने वाला तो भाई फीचर क्या है डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि एक तो अच्छा फीचर ये कि पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है बढ़िया पब्लिक अपने कैंडिडेट को चुने दूसरा गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है समाज को पब्लिक को लोगों को आया समझ में तो अच्छा फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का ठीक है मतलब मन मर्जी नहीं चल रही जैसे राजा महाराजा के जैसे हमने मोनार की गवर्नमेंट देखी थी कि जो सारे डिसीजन डिसीजन है राजा महाराजा के पास रहेंगे कई बार होता है राजा महाराजा बोलते हैं ये फरमान जारी किया कि इतना टैक्स देना पड़ेगा तो कोई पूछ ही नहीं पाएगा क्यों क्योंकि जवाब जो है राजा को जवाब थोड़ी देना उसने बस बोला टैक्स इतना अगर टेन आप टैक्स दे रहे थे अब आप ट्वेंटी अपने हिस्से से इनकम से मुझे टैक्स देंगे जो ट्वेंटी टैक्स देना पड़ रहा है दस और डबल हो गया समझ लीजिए कुछ नहीं बोल पाएंगे क्यों क्योंकि राजा को ऑर्डर मानना पड़ेगा और राजा बोलेगा भी नहीं कि मैंने अगर राजा से कभी राजा ने वादा किया होगा कि मैं आपके गांव में मैं अपने इलाके में कुएं बनवाऊंगा जिसमें आप फ्री में पानी ले सकेंगे या खाना बटवाऊंगा बट राजा को ये बात कहे हुए एक दो साल हो गए बट कोई पूछ नहीं पाएगा क्यों क्योंकि राजा की मर्जी बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है जवाब भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी भरपूर होता है आया समझ में चल तो क्या कर दो भाई समझ में आ गया है तो लाइक कर दो फिर बढ़ते हैं आगे ये कर दिया लाइक आगे बढ़े लाइक कर दिया और ये समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दो फटाफट से फिर आगे बढ़ते हैं बढ़ जाए आगे चल 
वॉट वॉज द सफरेज मूवमेंट वॉट डिड इट अकम्पलिश एक मूवमेंट हमने देखा था सफरेज मूवमेंट भाई कैसे उसने चीज़ें कंप्लीट करी मतलब कैसे क्या हुआ वो हम जानेंगे सफरेज मूवमेंट आपको याद है हमने पढ़ा था सफरेज मतलब राइट टू वोट जिसको बोलते हैं सफरेज का मतलब क्या होता है राइट टू वोट द मूवमेंट फॉर वुमेंस वोटिंग राइट्स वॉज कॉल्ड द सफरेज मूवमेंट जो एक सफरेज मूवमेंट हुआ था हमने देखा था वुमेन ने क्या करा था कि भाई हमें भी वोट देने का अधिकार है हम भी वोट देंगे तो ये सफरेज मूवमेंट था इट अकम्पलिश द राइट टू वोट फॉर वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसके कारण क्या हुआ इसने क्या इसने क्या मतलब अकम्पलिश किया क्या मतलब कह सकते हैं इसने जीत पाई बेसिकली कह लीजिए क्या इसके कारण चीज़ें हो पाई पॉसिबल ये पॉसिबल हो पाया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में वुमेंस को क्या मिला वुमेंस को इसके थ्रू मिला राइट टू वोट इसको वुमेंस को इसके थ्रू मिला राइट टू वोट मतलब वोट देने का अधिकार मिला किसको वुमेंस को ये जो टर्म है सफरे जिसका मूवमेंट मतलब क्या होता है राइट टू वोट अगर इस टर्म को देखें तो इसका मतलब होता है राइट टू वोट तो जो सफरेज मूवमेंट है यानी वोट देने का अधिकार के लिए वुमेन ने स्ट्रगल करा जिसके कारण इसका फाइनल रिजल्ट ये निकला कि सबको ऑल ओवर द वर्ल्ड में वुमेन को वोट देने का अधिकार मिला याद होगा हमने पढ़ा था वोट्स फॉर वुमेन ने कि कैसे जो वुमेन और पुअर लोग पीपल हैं उनको वोट देने को नहीं दिया जाता था क्यों क्योंकि भाई वो औरतें हैं और पुअर लोग हैं तो डिसीजन क्या बना पाएंगे तो किसको मौका दिया जाता था सिर्फ रिच लोगों को रिच और एजुकेटेड लोगों को और हमने ये भी देखा था जैसे यू एंड यू का एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पर वुमेन सफ़र कर रही थी जब उन्हें लगा कि वो डिसीजन बना सकती हैं वो चीजों को संभाल सकती हैं तो ये स्टीरियोटाइप क्यों है कि वो काम आदमी कर सकते हैं औरतें नहीं कर सकती तो यानी हम भी कैपेबल हैं तो हम भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे यानी हमें भी वोट का अधिकार चाहिए तो सफरेज मूवमेंट करा था इसके कारण रैली भी निकली थी प्रोटेस्ट भी हुआ था हंगर स्ट्राइक भी हुआ था बट फाइनली क्या हुआ था वोट देने का अधिकार औरतों को मिल गया था आया समझ में तो यह था हमारा सफरेज मूवमेंट आगे बढ़े चल गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट हाउ एवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज दे फील दैट इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट वट डू यू थिंक डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन गिव फाइव पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दीज विद द क्लास मतलब ये हमें बताना है गांधी जी ने क्या कहा था गांधी जी ने तो ये कहा था कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए क्या होना चाहिए गांधी जी ने क्या कहा था या जो टर्म था नॉर्मली चलता था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यानी राइट टू वोट का ठीक है फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट अडल्ट मतलब 18 और 18 प्लस ठीक है ऐसा भाई जो सरकार कहती थी गांधी जी का भी यही मानना था कि उनका मतलब था कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए बट कुछ पीपल ये व्यू शेयर नहीं करते थे उनका कहना था क्योंकि पहले क्या होता था हमने डिस्कस किया था ना कि हमारे इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था कि सिर्फ एजुकेटेड मैन एजुकेटेड मैन और रिच मैन ही वोट दे पाते थे और कैसे मतलब कम माइंड मतलब कम ग्रुप ऑफ पीपल वोट देते थे बाकी जो जनता है उनकी कोई वोट उनके डिसीजन की कोई कीमत नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि वो गरीब थे वेल्दी नहीं थे पढ़े लिखे नहीं थे तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि सबको राइट देना चाहिए वोट का बट कुछ लोग हैं ये आइडिया को शेयर नहीं करते मतलब उनको ऐसा लगता कि नहीं आपके जो व्यूज़ हैं हम इससे सहमत नहीं हैं क्यों दे फील दैट इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर जो पुअर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं अनपढ़ हैं शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट उनका ऐसा मानना है कुछ लोगों का कि भाई गांधी जी हम आपकी इस बात से अग्री नहीं कर रहे हैं मतलब कुछ लोग इस शेयर व्यू को शेयर नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम अग्री नहीं करते क्योंकि ये जो पढ़े लिखे नहीं हैं जो इलिटरेट हैं जो गरीब हैं इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से मतलब इनको समझ नहीं होगी केपेबिलिटी नहीं होगी दिमाग नहीं होगा इस मामले में आपसे पूछा है कि वॉट डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं तो इसका आंसर आपको देना है क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है आप समझते हैं एक तरीके का भेदभाव हो रहा है कि जो पढ़े लिखे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या गरीब है उनको वोट नहीं देना तो आपको क्या बताने फाइव पॉइंट्स बताने अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए ठीक है तो हमें क्या बताने डिस्कस करना है फाइव पॉइंट्स बताने तो ये आंसर आपको अपने समझ के अकॉर्डिंग करना है देखें आंसर को समझते हैं आई थिंक दैट ऑल द पीपल वेदर ए लिटरेट और लिटरेट पुअर और रिच शुड हैव द राइट टू वोट येस आई थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा अगर हम पहले क्वेश्चन पे फोकस करें ये हटाते हैं पहला क्वेश्चन हमारे हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था वॉट डू यू थिंक इस मामले में आप क्या सोचते हैं 
ये जो मामला है कि गरीब लोग वोट नहीं दे सकते अनपढ़ लोग वोट नहीं दे सकते इस मामले में आपका क्या सोचना है तो यहाँ पे हमारा आंसर ये है आंसर को मैं येल्लो से कर देती हूँ आई थिंक दैट ऑल द पीपल वेदर इलिटरेट और लिटरेट पुअर और रिच शुड हैव राइट टू वोट पहला तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का कि हम ये मान रहे हैं कि नहीं कोई मतलब नहीं है वो पढ़ा लिखा हो या वो पढ़ा लिखा ना हो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो सबको वोट देने का अधिकार है तो ये सोचना है इस क्वेश्चन पे देन सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा था कि आपको लगता है किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है लगता है ना कि आप बोल रहे हैं कि पुअर लोग वोट नहीं देंगे रिच लोग वोट देंगे पढ़े लिखे लोग वोट देंगे गरीब जो गंवार लोग हैं जो अनपढ़ लोग हैं वो वोट नहीं देंगे तो एक तरीके का भेदभाव है कि नहीं मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है जो अनपढ़ है ऐसा कह रहे हैं वो लोग तो जो पढ़े लिखे नहीं है मतलब वो लोग वोट नहीं दें उनकी कुछ सोच नहीं उनके पास दिमाग नहीं बेसिकली ऐसा कहना चाह रहे तो ये भेदभाव है ना मतलब आप कुछ भी अपनी सोच बना रहे हो आपने एक सीरियो टाइप फिक्स करो बेसिकली कि जो गरीब है यानी उनमें अकल नहीं है उनमें केपेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है आप ये कर रहे हो तो यस आई थिंक इसका ये जो आंसर कर रहे हैं कि यस ये लगता है आपको भी यही आंसर आएगा क्या कि भाई एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि अमीर लोग वोट दे पाएंगे पढ़े लिखे लोग वोट दे पाएंगे गरीब लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं है पढ़े लिखे लोग वोट नहीं देंगे क्यों क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि ऐसा क्या होता है पढ़े लिखे तो है ही नहीं कुछ जो है उनको कल्चर कुछ होगा ही नहीं कि कैसे क्या होना चाहिए तो बेसिकली ये एक तरीके का भेदभाव है अब हमें अपने व्यूज को सपोर्ट करने के लिए फाइव पॉइंट्स बताने हैं तो देखते हैं वी हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी अगर कोई गरीब है कोई जो है भुखमरी से जो बेचारा वो ग्रस्त है जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा जो इतने ज्यादा गरीब हैं कपड़े पहनने को नहीं है रहने को घर नहीं प्रॉपर मतलब इतने ज्यादा बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है और उस बेसिस पे आप ये जज कर रहे हो कि उनको क्या है वोट देने का अधिकार नहीं तो उनको आप डिस्क्रिमिनेट करें तो ऐसा हमें कोई भी राइट right नहीं है बेसिकली तो हम अपना आंसर जो है सपोर्ट करेंगे इस मामले में कैसे कि पहली बात तो हमें कोई राइट right नहीं है डिस्क्रिमिनेट करने का किसी की गरीबी का मजाक उड़ाने का या गरीबी के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव करने का बस हमें ये देखना है कि वोट देने का अधिकार एटीन और एटीन प्लस को अब वो कोई भी हो किसी भी भाई हिमाचल प्रदेश का हो जाए चाहे कन्याकुमारी से हो गांव से आए चाहे कोई बड़ी मेट्रो सिटीज से आए डजेंट मैटर इंग्लिश बोलते हुए चाहे हिंदी बोलते हुए चाहे उर्दू बोलते हुए चाहे मराठी मलयाली बोलते हुए कोई मतलब नहीं है वो वोट दे सकता है बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो भेदभाव कर रहे हो तो भाई ये पहली बात तो अगर मैं अपना आंसर जो है इसके व्यू को सपोर्ट करूँ तो पहले तो यही कहूँगी कि ये डिस्क्रिमिनेशन है तो हमें कोई अधिकार नहीं है डिस्क्रिमिनेट करने का सबसे पहली बात आगे बढ़े समझ में आ रहा है चल डेमोक्रेसी टॉक्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल हमारी कंट्री क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में तो सबको इक्वल माना गया है सबके लिए जस्टिस है मतलब सबको इक्वल माना गया तभी तो अनटचेबिलिटी बैन कर दी ये जो कास्ट सिस्टम है ये खत्म कर दिया कि भाई अपर कास्ट लोअर कास्ट की अपर कास्ट लोअर कास्ट मतलब जो एस सी कैटेगरी जो दलित जिनको बोलते हैं अनटचेबल्स उनको गाँव में नहीं आने देंगे उनको मंदिरों में नहीं जाने देंगे या कह लीजिए औरतों को औरतों को क्या करेंगे भाई औरतों को पढ़ने लिखने देंगे सारी चीजें तो खत्म हो गई तो इक्वालिटी की बात होती है हमारी कंट्री क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यानी इक्वालिटी है तो सबसे पहले जब हमारे यहाँ इक्वालिटी की बात हो जाती है जस्टिस की बात हो जाती है तो बात ही खत्म है डिस्क्रिमिनेशन का कोई मामला ही नहीं बनता है आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल द सिटीजन और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको इक्वल राइट देता है सबको कहा है हमारे संविधान ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की फैसिलिटी दी है किसकी फैसिलिटी दी है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की फैसिलिटी दी है क्या दी है भाई इसके थ्रू यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज की फैसिलिटी दी दैट मीन्स वोट दे सकते हैं आपको राइट टू वोट का अधिकार है तो आप डिस्क्रिमिनेट वैसे भी नहीं कर सकते फोर्थ वेल्थ इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर गुड जजमेंट भाई वेल्थ जो है पैसा वो एक क्राइटेरिया नहीं है कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है वेल्थ इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर गुड जजमेंट मतलब आप किसी को जज करो किस बेसिस पे कि उसके पास पैसा है तो वो अच्छा जज करेगा ऐसा पक्का आपको लगता है मतलब अगर कोई पैसों वाला है रिच है तो यानी वो इंटेलिजेंट होगा वो अपने अकॉर्डिंग सही डिसीजन लेगा जो पुअर है उसके पास कोई दिमाग नहीं है वो जजमेंट नहीं कर सकता ऐसा है क्या तो ये वेल्थ डिसाइड करेगी मतलब आप ये समझ जाओगे कि अगर इसके पास बहुत पैसा है पैसा मिला हुआ है यानी यही अक्लमंद है बाकी तो सब बेवकूफ है ऐसा है क्या नहीं ये तो हो नहीं सकता वी मस्ट ऑनर द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें यह कह रहे हैं कि हमें सबकी डिग्निटी यानी सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट की सारे इंडिविजुअल की क्या करना चाहिए उनका रिस्पेक
और आदमी लोग वोट देने जा रहे हैं पढ़े लिखे आदमी वोट देने जा रहे हैं तो औरतें और जो पुअर आदमी है वो भी आदमी है बट वो गरीब है वो वोट देने नहीं जा पा रहे तो क्या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होगी उनको बुरा नहीं लगेगा उनको नहीं लगेगा कि अरे हमारी ऐसी क्या गलती भाई हम भी इंसान है हमें भी वोट देने दो हमारी भी सोच है हम भी चाहते हैं कि कुछ सरकार बने तो हमारे लिए कुछ करें बट हमें वोट ही नहीं दिया देने दिया जाता हम भी तो तब तभी तो डिमांड रखेंगे बट हमें वोट नहीं दिया देने दिया जाता क्यों क्योंकि हम गरीब हैं तो ये हमारे क्या है फाइव रीजन है जो हम सपोर्ट करते हैं हमारे आंसर को क्वेश्चन था कि भाई जो गरीबों को वोट नहीं देने दिया जाता पढ़े लिखो को जो अनपढ़ हैं उनको वोट नहीं देने दिया जाता तो, तो यानी गलत है, है ना वोट सबको दिया जाना चाहिए क्योंकि सब इक्वल है ठीक है रिच पुअर से कोई मतलब नहीं है दूसरा ये तरीके का क्या है डिस्क्रिमिनेशन था कि अगर हम बोल रहे हैं गरीब वोट नहीं देंगे अमीर वोट देंगे यानी भेदभाव है अब हम हमारे आंसर को सपोर्ट कैसे करते हैं हम ये कहते हैं कि किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है पहली बात तो दूसरा हमने क्या देखा हमारी डेमोक्रेसी कहती है जो हमारी कंट्री कहती है इक्वलिटी की बात कि सब इक्वल हैं सब के लिए न्याय है तीसरी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की पॉलिसी दी हुई है कि यानी सब वोट कर सकते हैं एटीन और एटीन प्लस अब कोई मतलब नहीं बनता गरीब हो या अमीर हो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो फिर वेल्थ के क्राइटेरिया से हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उसका जजमेंट गुड है तो ये भी पॉसिबल नहीं है फो फिफ्थ जो लास्ट है हमारा वो ये है कि भाई हमें सबकी डिग्निटी सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही क्या करनी चाहिए इज्जत करनी चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए ये नहीं कहना चाहिए कि भाई पुअर हैं तो वो वोट नहीं दे सकते उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी तो क्या करना चाहिए वी मस्ट ऑनर द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल भाई अपनी जगह इंपॉर्टेंट है सबकी अपनी अपनी जिंदगी है सब अपनी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है तो सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो ये हमारा संविधान कहता है ये हमारी कंट्री कहती है तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं बनती है तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है भाई फटाफट से अब लाइक कर दो समझ में आ गया हमारा फिफ्थ जो है आंसर था बहुत अच्छा था आपके सेल्फ जजमेंट के लिए आपके सेल्फ इवेल्यूशन के लिए कि आपका सेल्फ इवेल्यूशन हो गया कि आपको कितना समझ में आया तो यहाँ आपको पता चल गया होगा सो so, इसी के साथ हमारे एन सी आर टी सोल्यूशन से एंड होते हैं आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और चैप्टर रिकॉल भी हो गया होगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े धमाकेदार और अच्छे थे जिसमें आपको अपना माइंड यूज करना था इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट वेन्स के यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सी बी एस ई बोर्ड डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यू पी बोर्ड एम पी बोर्ड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और हंड्रेड परसेंट फ्री अवेलेबल है आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग